Muito recentemente veio uh, a público uma ferramenta do Google que é absolutamente fantástica e de igual modo assustadora. É o Google AI Studio. E se ainda não tiveste a oportunidade de ver as potencialidades que este Google AI Studio tem, eu vou-te fazer aqui uma pequena demonstração que é, no mínimo, assustadora. Eu tenho neste momento aqui no meu desktop duas aplicações em relação às quais eu quero ajuda. Obviamente que eu saberia aqui muito bem dentro desta spreadsheet, que eu vou aqui uh, ampliar um bocadinho para termos um zoom um bocadinho melhor, eu uh, conseguiria aqui muito facilmente fazer a soma destes valores. Mas eu vou pedir à inteligência artificial do Google que me dê instruções em áudio para eu fazer aqui a minha operação. E eu tenho aqui também uh, um Photoshop com uma imagem que eu quero que uh, a inteligência artificial da Google me indique como é que eu faço para fazer os ajustamentos aqui. Eu não sei se ela vai ser capaz de fazer aqui, porque esta é uma versão bastante antiga do Photoshop. De qualquer das formas, se o vídeo for interrompido aqui a meio nesta análise, nós vamos então pausar e vamos retomar isto. Bom, dito isto, o que acontece aqui é o seguinte. Eu tenho aqui o Google AI Studio. Se tu procurares no teu uh, Google, vais encontrar uh, o local para entrares. Se tiveres uma conta do Google, o Gmail, vais conseguir utilizar também de forma completamente gratuita. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou clicar aqui no Stream Real Time e vou partilhar o meu ecrã. Neste caso eu tenho três ecrãs. Vou partilhar este ecrã que aqui está com o Google. E depois vou-lhe começar a fazer perguntas. Uma nota apenas, eu vou fazer perguntas em inglês porque o sistema está mais adaptado para funcionar em inglês. Vamos então preparar a nossa voz e vamos aqui partilhar o nosso ecrã. Então vou fazer aqui um clique no share o ecrã, vou partilhar o ecrã inteiro e o ecrã inteiro que eu quero partilhar é este que aqui está. Ok, you're sharing your entire screen. And Hello, uh, uh, screen... One, uh, one moment Google. First of all, welcome. Okay, you are in a Google AI Studio window. First of all, welcome. Okay, so uh, Google, can you help okay. me with two tasks? I have two tasks here. I have my spreadsheet with WPS Excel. Can you see it? Yes, I see a spreadsheet with WPS Excel. You also said you have two tasks. What yeah. would you like to do with the spreadsheet? Okay, first of all, let's try to solve this task. And then I have a, another one with Photoshop, okay? Okay, so first we'll work on the spreadsheet okay. and then move to another. Okay, okay. Can you read the values that I have in my spreadsheet? Sure, the values you have in your spreadsheet are 100 in cell A1, 200 in cell A2, and 300 in cell A3. Yeah, okay. Is that correct? Yeah, yeah, it's correct, perfect. So, uh, can you tell me something? Uh, if I want to place here a formula To calculate the sum of these three values, what do I have to do? And uh, one uh, observation, I'm using uh, the spreadsheet in Portuguese. Okay, to sum the values you have in cells A1 through A3, you would enter the following formula in cell A5 equals sum A1, A3. This will calculate the sum and display it in cell A5. Also, I can see that the spreadsheet is in Portuguese. Is there anything else I can help you with regarding this spreadsheet? Okay, I'm using the formula with the name SOMA. It is correct? Yes, SOMA is the correct term for SUM in Portuguese. Okay, thank you. Is there you. any... Okay, so now I... Uh, do I have to press the return key? Yes, you would need to press the return key to calculate the sum and display it in cell A5. Would you like me to help you with anything else? Okay, I have pressed the return key. Can you uh, uh, check if the value is okay? Yes, the sum of the values in cells A1 through A3 is 600, and it's displayed correctly in cell A5. Is there anything else I can help you with? Okay, thank you. Uh, perfect. Now, uh, I, uh, I have another task, but this one is with uh, Photoshop. Can you see my Photoshop application? Yes, I can see your Photoshop application. Okay. What would you like to do? Uh, can you uh, describe the image that I have on my screen? Sure. The image shows a scenic view of a town nestled beside a lake with snow-capped mountains in the background. The scene is vibrant with green grass and blue sky. There are also several buildings with red roofs in the foreground and a small, almost circular, island in the lake. Is there anything else you would like me to describe about it? 
Okay, nice. No, uh, nothing else. I, I, I want to uh, you to explain to me how can I adjust the colors of this image? I don't want the green so vibrant. Okay, to adjust the color of the image, specifically to reduce the vibrancy of the green, you would go to the Adjustments panel in Photoshop. Then select Hue slash Saturation. Okay, can you, can you, can you, okay, okay. Can you show me where is the adjustment screen? The adjustments panel is on the right side of the screen, right above the layers panel. It has a little symbol with a half filled circle. Can you see that? Okay, is this one that I'm pointing to? Yes, the one you're pointing to says brightness slash contrast. So you found the adjustments panel. Okay, to can reduce I, the okay, can I click it? Yes, you can click it. Okay. And now, what do I have to do? Bom, parece que o sistema foi interrompido ao meio e eu presumo que seja também por, uh, uh, ou por volume de tráfego ou então também pelo facto de eu estar a utilizar uma versão de Photoshop mais antiga, mesmo, mesmo bastante mais antiga. De qualquer das formas, penso que já deu para perceberes a potencialidade que tem este mecanismo. É de facto extraordinário e é de igual modo também assustador, isto é, tens que ter muito cuidado com aquilo que partilhas com estes sistemas, se quiseres experimentar, podes experimentar, é muito fácil, chegares lá, basicamente só tens que dar permissão para utilizar o teu microfone e a partir daí podes literalmente estabelecer uma conversação com a inteligência artificial da Google e ela vai-te explicar basicamente aquilo que tu aqui acompanhaste. Eu espero que o meu inglês não tenha sido muito difícil de entender, penso que não, penso que também as explicações que foram dadas em inglês estarão à altura de tu conseguires compreender. De qualquer das formas, este canal do YouTube também está traduzido para português e para inglês, enfim, podes procurar nas pistas de áudio, se de facto tens a possibilidade de ver as explicações noutra língua. De qualquer das, forma, das formas, eu espero que esta experiência tenha sido, no mínimo, interessante para tu perceberes a que ponto é que nós já estamos a chegar nos dias que correm, no que diz respeito à inteligência artificial. De hoje à manhã, vais certamente ter um serviço online, que vai olhar para o teu monitor e vai-te explicar o que é que tu tens que fazer se tiveres alguma dificuldade. Deixa ficar aí na secção dos comentários as experiências que tu fizeste, o que é que achas deste tipo de ferramentas e se de facto já conhecias e já tinhas feito as tuas experiências também.